com renovar os alvarás de quem trabalhou no ano passado. Polito. Obrigado, Sagaz. E neste sábado estreia na tela da NDTV a segunda temporada do Sebrae Desafio, hein? Oito empresários aqui do nosso estado vão disputar o prêmio de 90 mil reais em aceleração. Mais de 460 inscrições. Só oito conseguiram chegar aqui, nos estúdios, onde já começaram as gravações da segunda temporada do Sebrae Desafia. A primeira questão é se ah, o relato dele é um relato realmente que demonstra que ele quer muito participar do programa. Uma outra questão que nós olhamos, que é fundamental, é a questão do nível de complexidade de gestão da empresa. Já que ele vai participar por um processo de avaliação, onde ele vai ter que analisar alguns casos práticos, né? se ele não tiver uma determinada, é, um determinado nível de complexidade de gestão, um determinado conhecimento, ele vai acabar sendo eliminado na primeira etapa. Né? E por último, e talvez também tão importante quanto os outros dois, é a capacidade dele de se comunicar. O formato do programa não mudou. A proposta é desafiar os participantes a colocarem em prática os conhecimentos e habilidades para gerenciar uma empresa. Afinal, uma decisão não pensada pode atrapalhar o crescimento no mundo dos negócios. Manter o controle emocional e se concentrar nos problemas para encontrar soluções é o desafio diário dos micro e pequenos empresários. O modelo é o mesmo da edição anteriores, ou seja, são apresentados cases da vida real das empresas de pequeno porte, onde são discutidos com esses empresários as melhores soluções que eles dariam para esses casos. Ou seja, é um aprendizado interativo com a vida real dos empresários, onde os espectadores estão uma oportunidade de estar discutindo também essas soluções. Todas as regiões do Estado representadas pelos participantes de setores de comércio, serviços e indústria. A disputa está entre Nelson de Oliveira, de Isara, Cleiton Strasberg, de Blumenau, Carla Holden, de Joinville, Dediane Letícia, de Chapecó, Márcia Aparecida, de Acomosse, de São João Batista, Vinícius Polaski, de Melo, de Caçador, Dimitri Arruda, de Lages, Camila da Rosa Wolf, de Florianópolis. No primeiro episódio, a gente ainda não tem a prova, mas a gente tem aí a apresentação de quem são os oito empresários do Estado, quem é que vai fazer parte desse super desafio, como é que vai funcionar o jogo, né? quais são as regras, como é que vai ser, então, quem são os consultores que vão estar junto durante todo o programa. Então, esse primeiro episódio é basicamente para apresentar o projeto, apresentar o Sebrae Desafia, os atores principais que são os nossos empresários. A exibição do Sebrae Desafia é todo sábado. Serão oito episódios, uma eliminação toda semana. E todos de olho em quem vai vencer a competição. A premiação aumentou de 85 para 90 mil reais em aceleração. São 70 mil em espaços publicitários na NDTV, 10 mil em consultoria especializada do Sebrae e 10 mil em dinheiro. Achou que eu estava distraída, né? Você pode testar os seus conhecimentos em casa, assim como eu estava fazendo agora. Tem um quiz. Essa é a novidade dessa edição do Sebrae Desafia para você testar os seus conhecimentos. O que nós estamos fazendo com o primeiro reality para empresários estadual no Brasil é justamente isso. Tentar criar algo diferente para que o nosso público venha e, e se interesse pelo tema da profissionalização da gestão das, do seu negócio. Isso é fundamental. Tensão, inspiração, superação. Um programão para te ajudar na tela da NDTV. Tá rico demais. Eu, se eu fosse pessoal de casa, não perdia, não. <risos>